Lecture 27. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will look at feasibility reports. We will look at the typical writing situations in which uh, you could be required to write a feasibility report and also the questions that your readers are most likely to ask. We will look at a superstructure for feasibility reports and this will include the introduction, the criteria, the different criteria would be things like the uh, two different ways of presenting the criteria, the importance of presenting criteria early, the sources of your criteria, the four common types of criteria, and then we will look at the method of obtaining facts and an overview of alt alternatives. We will also look at the evaluation. Uh, we'll talk about choosing carefully between uh, the alternating and divided patterns of evaluation and uh, how to dismiss obviously unsuitable alternatives and the fact that you should put your most important points first. Today we will also look at in the superstructure we will be looking at the conclusions, uh, recommendations, we'll have uh, a look at some sample outlines, a planning guide and some uh, sample feasibility reports. Let's have a look at the typical writing situations when you want, need to write a feasibility report, what kind of situation will it be, when will you be required to write such a report. Now you have to keep in mind that all feasibility reports share one essential characteristic. They are written to help decision makers choose between two or more sources of action. Jo bhi hai log jinne koi faisla karna hai, koi decision lena hai, a feasibility report wo tab padhenge jab wo chahte hain ke do ya do se zyada koi unke paas choices hain aur unne usme se choose karke koi kaam karna hai. Even when a feasibility report seems to focus primarily on one course of action, the readers are always considering a second course and that second course could be to leave the th uh, things the way they are. Agar lag raha hai ki ye feasibility report jo hai wo sirf ek uh, koi uh, action ke upar focus kar rahi hai, uski feasibility bana rahi hai ki wo ye action thik hai ya nahi hai ya ye kaam karna desirable hai ya nahi hai, to tab bhi uh, um, uh, halanke jo focus hai wo ek काम पे हो रहा है और उसकी फिजिबिलिटी हो रही है लेकिन जो दूसरी अल्टरनेटिव है वो ये है कि इस काम को ना किया जाए जिस तरह चीजें हो रही थी उसी तरह छोड़ी जाए तो वो भी एक दूसरा डिसीजन वो भी है एक एग्जांपल सिंपल सा चीजें उसी तरह छोड़ने का या टू लीव थिंग्स द वे दे आर एज अपोज्ड टू चूजिंग एन एक्शन गिवन इन अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट वुड बी फॉर एग्जांपल टू रिप्लेस द पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी from uh, metal parts to plastic parts. Agar, for example, ek machine hai, jis mein metal ke parts istamal ke ja rahe hain, aur uh, feasibility aap nahi banwai hai, ke ye metal ke parts uh, ko hata ke, plastic ke parts istamal ke ja hain, to wo plastic ke parts ko uh, istamal karne mein, replace karne mein, kya ye feasible rahega ya nahi rahega. To, ek option to aapke paas ye ho gaya, ke aap naye plastic ke uh, us mein purze daalein, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास यही है कि जो पुराने मेटल के पार्ट्स थे उनको जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही छोड़ दें सो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ लीविंग थिंग्स द वे दे आर टू कंटिन्यू द यूज ऑफ मेटल पार्ट्स इन एन एग्जिस्टिंग मशीनरी और अ शेप और अ सेल बोर्ड और व्हाटएवर व्हाटएवर इट इज इन मेनी सिचुएशंस हाउएवर योर रीडर्स विल ऑलरेडी हैव डिसाइडेड दैट सम चेंज इज नेसेसरी आपके पढ़ने वालों को पहले से ही ये उन्हें फैसला कर लिया कि कोई ना कोई तब्दीली तो हमने लानी ही है और इसीलिए वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या बनवाई है उन्हें क्योंकि उनको इस तब, एक तब्दीली लाने की अहमियत का अंदाजा हो चुका है एंड देन दे विल बी चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो अगर तो आपके पढ़ने वालों को ये क्लियरली पता नहीं है कि उन्हें एक पुरानी चीज को तब्दील करना है या नहीं करना है तो फिर जो उनके दो ऑप्शंस होंगे वो ये होंगे कि नई चीज अपनाई जाए या पुरानी चीज को रखा जाए लेकिन बहुत बार ये होगा कि आपके पढ़ने वालों को ये अपने दिमाग में पक्का पता होगा कि जो पुरानी चीज है उसको हमने रद्द ही करना है और नई नई चीज ही अपनानी है तो फिर जाहिर है वो उन नई चीजों में एक या दो या दो से ज्यादा चीजों को कंसीडर करेंगे कि इनमें से कौन सी बेहतर है कौन सा एक्शन लेना ज्यादा डिजायरेबल है कौन सा ज्यादा फिजिबल है 
as your readers think about the choices they must make, they focus, they ask many questions. From situation to situation, these basic questions remain the same, but there will uh, be many questions that will arise in the reader's mind and although they remain the same, there will be some questions that will arise in some readers' minds and some questions that will not, depending on what the situation is, but the basic questions will remain the same. And that's what makes it possible for one superstructure to be useful across nearly the full range of situations in which people uh, produce or prepare feasibility reports. Because most people preparing feasibility reports are looking at a common set of questions that will be asked by the readers. So, halanke uh, situation to situation mein logon ki questions change thode se honge, thode se jo unke dimaag mein sawalat uthenge, wo kuch fark honge, kuch logon ke hisab se fark honge, lekin generally ek hi type ke sawalat honge aur isliye un sawalat ko madhe nazar rakhke ek ham superstructure bada aaram se ek tayar kar sakte hain, ek hame general idea ho sakta hai, hota hai ki feasibility report mein kaun kaun se hisse honge aur unke kya ahmiyat hai, kya zarurat hai, kyunke हर हर हिस्सा जो है उस रिपोर्ट का वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर कर रहा है द क्वेश्चंस दैट रीडर्स विल आस्क मोस्ट ऑफन आर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज अल्टरनेटिव्स आर द क्राइटेरिया दैट हैव बीन टेकन इन माइंड आर दे रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट आर द फैक्ट्स रिलायबल व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स how do the alternatives stack up against the criteria that has been presented? What overall conclusions do you draw from the alternatives and what do you think we should do? So these seven questions are the key questions that are generally asked by the readers. Now coming to the first question, why is it important for us to consider these alternatives? Decision makers ask this question because they want to know why they have to take uh, a decision in the first place, why they have to make a choice in the first place. So, uh, those who want to take a decision, they want to know why we have to do this change, why we have to do this, 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 why we have to take a decision. Lena hai. Your readers will need a detailed explanation of the problem to appreciate the importance of considering alternatives. Uh, they, they may not need um, a detailed explanation of the problem if they are very, very familiar with the problem. But generally, they will need some kind of an explanation of the problem so that you can convince them or you can show to them why considering an alternative course of action is necessary or feasible. So basically, if the readers are not familiar with the problem, then you may want to outline the problem. However, if they are familiar with the problem, then they may see the importance of considering the alternatives. If you just remind them of the situation, then you don't need to give a detailed explanation of the problem. Like, so if readers ko jo problem hai, uske ba, us, usse wo pehle hi familiar hai, तो फिर आपको सिर्फ उनको रिमाइंड कराना है लेकिन अगर आपको लगता है कि रीडर्स को प्रॉब्लम रीडर्स जो है वो प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहा है या उससे इतने फैमिलियर नहीं है तो फिर आपको उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी होगी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट रीडर्स विल मोस्ट लाइकली आस्क आर योर क्राइटेरिया रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट जब आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो आपके पढ़ने वाले जरूर ये पूछेंगे कि जो आपने क्राइटेरिया लिया है उस फिजिबिलिटी बनाने के लिए वो अप्रोप्रिएट है वो रीजनेबल है या नहीं है एंड टू हेल्प योर रीडर्स चूज बिटवीन द टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन यू मस्ट इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ आप क्राइटेरिया रखेंगे और उनको आपस में आप evaluate karenge taake padhne walon ko ye pata chale ya ye unke liye clear ho ke kaun si situation ya kaun sa course of action behtar hai aur kaun sa behtar nahi hai wo zahir hai kuch aap cheeze unki jab aapas mein compare karenge tabhi aap bata sakenge unko in work situations people want that the criteria you have kept should reflect the aims and needs and goals of the organization that you are writing the feasibility for 
तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स हैं आपके जो क्राइटेरिया हैं वो उनसे सहमत होने चाहिए दी अनदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आर योर फैक्ट्स रिलायबल जो पढ़ने वाले आपके फैक्ट्स पढ़ेंगे आपने जो क्राइटेरिया रखे हैं उनको देखेंगे और जो आपने फैक्ट्स अनकवर किए हैं या जो आपने रिसर्च करके फैक्ट्स बताए हैं उनको देखेंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि ये फैक्ट्स रिलायबल भी हैं या नहीं हैं आपने अपनी तरफ से तो नहीं बनाए या ये तो नहीं कि इनको अगर कोई और जाके चेक करे तो कुछ और जवाब मिले सो दे वॉन्ट टू नो इफ़ यू फैक्ट्स आर रिलायबल बिफोर द टेक एनी एक्शन बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स क्योंकि अगर आपके फैक्ट्स रिलायबल नहीं होंगे और डिसीजन मेकर उस पर कोई एक्शन ले लेंगे तो फिर उनको नुकसान होने का बहुत चांस है वट आर दल्टर वट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर अल्टरनेटिव समथिंग दैट रीडर्स रियली वॉन्ट टू नो सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव दे वॉन्ट यू टू प्रजेंट एन ओवर व्यू दैट हाईलाइट्स द की फीचर्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव दैट यूर प्रजेंटिंग अगर आप एक या दो से ज़्यादा चॉइसिस उनको दे रहे हैं और उनकी की फीचर्स बता रहे हैं तो जो पढ़ने वाले हैं वो चाहेंगे कि एक ओवर व्यू सा मिल जाए जिसमें हर ऑल्टरनेटिव के की फीचर्स पता चल जाएं ताकि उनको आसानी हो उनको कंपेयर करने में और एक डिसीजन लेने में देन रीडर्स वांट टू नो हाउ दी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव प्रेजेंटेड हाउ दिस टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया आपने हर ऑल्टरनेटिव का के कुछ क्राइटेरिया रखे थे और उनको आपने मैच किया था एंड एट द हार्ट ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी इज योर इवेलुएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ योर क्राइटेरिया आपने क्राइटेरिया रखे आपने ये रखा ये बात की कि अगर हम ये अगर हम से प्लास्टिक पार्ट्स इस्तेमाल करें तो उनकी में ये 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 चीज़ होती है अगर हम मेटल पार्ट्स इस्तेमाल करें तो उनकी ये ये खासियत या खूबियाँ होती हैं तो अब आपके पढ़ने वाले ये देखना चाहेंगे कि जो आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव दिए हैं वो आपके क्राइटेरिया के साथ किस तरह मैच करते हैं अगर आपको चाहिए कि आपको मजबूती चाहिए तो फिर आपने प्लास्टिक पार्ट्स और मेटल पार्ट्स में दोनों में मजबूती का एलिमेंट किस कंपेयर किया है या नहीं किया है अगर आपको चाहिए कि लाइफ ज़्यादा हो पार्ट्स की तो आपने वो चीज़ कंपेयर की है या नहीं की अगर आपने ये कहा है कि जंग ना लगे तो फिर आपने वो चीज़ें कंपेयर की वो बात कंपेयर की है दोनों में कि जंग लगने के चांस कितना है एक्सेट्रा सो एंड बेस्ड ऑन दैट बेस्ड ऑन द इवेलुएशन ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया दिन ऑफ योर ऑल्टरनेटिव द रीडर्स वॉन्ट टू नो योर रिजल्ट वट वट यू फाइंड आउट दैन एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो द ओवरऑल कंक्लूजन्स दैट यू ड्रॉ अबाउट द ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन योर डिटेल्ड इवेलुएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव यू विल रीच सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द मेरिट ऑफ ईच ऑप्शन दैट यू आर एक्सप्लोरिंग सो वट एवर योर जनरल इवेलुएशन इज दैन यू विल बेस्ड ऑन दैट यू विल से वेदर वन टाइप ऑफ पार्ट्स इज बेटर दैन द अदर Uh, decision makers need to know your conclusions because these overall judgments form the basis for their decision aap jab apni conclusions denge aap jab batayenge ki aapne jo research ki aapne jo facts dekhe aapne dekha ki jin jin logon ne apne machinery mein plastic parts istemal ki hain unko kitne kitne percent ko एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं जिनने मेटल पार्ट्स इस्तेमाल किए उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं उनने फेस की लेकिन शायद कोई और प्रॉब्लम्स फेस की हैं एक्सेट्रा जब आप उन चीज़ों सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो फिर आपके पढ़ने वाले ये भी चाहेंगे कि आप कोई एक कोई कंक्लूजन्स दें उनको ताकि उन कंक्लूजन्स की बेसिस पर वो अपने डिसीजन्स कर सकें बेसिकली दे वॉन्ट टू नो वॉट दे शुड डू एंड दे आर लुकिंग टू यू as the feasibility report writer to tell them so and in the end because your um, readers must choose one course of action or the other course of action and you are the expert on the subject because you have written the feasibility you've done all the background research they want you to help them by telling them what you recommend so they want your conclusion and they want your recommendation as well के कंक्लूजन तो ये है कि ये पार्ट बेहतर है ये इस पार्ट में ये खूबियाँ हैं दूसरे पार्ट में ये खूबियाँ हैं अब वो ये चाह रहे हैं कि आप उनको बताएं कि आप उनको क्या करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए अपनी जॉब के लिए या अपनी जो भी उनने उनके काम में या उनकी प्रोडक्शन में जो सही चॉइस करना बेहतर है वो चाह रहे हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप उनको बताएँगे ना लेट्स हैव अ लुक एट दी सुपर स्ट्रक्चर 
of uh, feasibility reports as we mentioned briefly in the introduction. To answer your readers questions about uh, your feasibility studies, you can use a superstructure that has seven elements, the introduction, the criteria, the method of obtaining facts, the overview of uh, different alternatives, evaluation, conclusions and recommendations. Of course, you may combine the elements in many different ways depending on your situation. Just like we have said, seven uh, parts are with us, with one report, but you can combine them with each other with each other. You can combine them with each other. It is not necessary that in every feasibility report, there are seven chapters or seven sections. You can combine them with each other very often. For example, you may uh, integrate your uh, conclusions into your evaluation or you may omit a separate discussion of the criteria if you feel that they don't need any exp any special explanation so depending on the situation depending on the need you can either uh, omit or integrate specific sections of the uh, report but whether to include each of the uh, seven items or seven elements the the decision will be based upon your understanding of your purpose, audience and situation. Jis tarah aap behtar samjhe apne audience, apne purpose or situation ko report likhne ki, us hesaap se aap ye recite karenge ke aapne saare sections mein se koon se sections omit karne hai ya integrate karne hai agar karne hai to. In the remaining part of this lecture today, we will explain how you can develop each of the seven elements to create an effective feasibility report. So let's have a look at each of the sections in turn and see how each section can be developed and how you can actually write an effective feasibility report. Uh, the uh, questions that we looked at earlier, I um, told you that there were questions, some questions that readers were most likely to ask. The, what was the importance of considering alternatives, were the criteria reasonable and appropriate, were the facts reliable. Uh, the important features of alternatives, how do the alternatives, alternatives stack up against criteria, what are the overall conclusions and what, do, what should the reader do. Now these seven questions actually match up to the seven different sections of um, your uh, feasibility report. So if you feel that any of these questions will not be asked, then Keeping that in mind, you can uh, tailor your feasibility report accordingly. You can uh, delete the sections or whatever. The introduction answers to the importance of uh, considering the alternatives. The criteria section talks about the reason, uh, fact that the, uh, how the criteria are reasonable and appropriate. The method of obtaining facts answers to the reliability question. Uh, when you ov give an overview of the alternatives, then you are giving the important features of the alternatives. In the evaluation section, you are uh, showing how the alternatives stack up against your criteria. And in the conclusion section, you are obviously uh, giving your conclusions and uh, you are telling the readers what they should do by giving your recommendations. In the introduction to a feasibility report, as I said, you should answer your readers question, why is it important for us to consider these alternatives? The most persuasive way to answer this question is to identify the problem your feasibility study will help uh, your readers to solve or the goal it will help them achieve. You have to identify what problem is that your feasibility study will solve for your readers to help you solve or what goal is that will be easy to achieve for them to achieve feasibility. Be sure that you identify the problem or the goal that is significant from the point of view of your employer or client because that they are the people who will be your readers. Uh, significant goals could include reducing the number of rejected parts, increasing your uh, company's productivity, etc. Jo bhi aap chate hain, aap, jo bhi aap ka khayal hai ke aap ke padhne wala hai, agar aap ka employer hai ya client hai, wo jis cheez ko प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप उस चीज को एड्रेस कीजिए ना कि ये जिस चीज को आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं 
یہ خیال رہے کہ آپ رپورٹ کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں اپنے لیے نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کی پرابلمس جو ان کی پرسیوڈ پرابلمس ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ان, ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے لیٹس کنسیڈر ٹیک این ایگزامپل آف فواز ہو روٹ دی انٹروڈکشن آف اے فیزیبلٹی رپورٹ دیٹ ہی پریپیئرڈ فواز از اے پروسیس انجینئر ان اے پیپر مل اینڈ ہی واز آس ٹو ایویلویٹ دا فیزیبلٹی آف سبسٹیوٹنگ ون انگریڈینٹ فار این ادر فار ون آف دا پیپرز دیٹ دی مل پروڈیوسڈ تو فواز کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک فیزیبلٹی لکھیں ایک پیپر مل میں وہ کام کرتے تھے پروسیس انجینئر تھے اور ان سے یہ کہا گیا کہ ایک فیزیبلٹی لکھیے کہ ہم جو ہم اپنے پیپر کے اندر ایک انگریڈینٹ ڈالتے ہیں اس کو ہٹا کے ہم دوسرا انگریڈینٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں تاکہ ہمارا پیپر بہتر ہو فواز نے اپنا انٹروڈکشن کچھ اس طرح شروع کیا ایٹ پریزنٹ وی ریلائی آن دا ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ان آر فرنش ٹو پرووائڈ دی ہائی برائٹنیس اینڈ اوپیسٹی وی ڈیزائر ان آر پیپر ناؤ ہی ٹاکس اباؤٹ دا پرابلم ہاؤ ایور دا پرائز آف ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ہیز بین رائزنگ اسٹیڈلی اینڈ ریپڈلی فار سیورل ایئرز اینڈ دین ہی سیز وی ناؤ پے رفلی فورٹین ہنڈریڈ ڈالرس پر ٹن فار ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ اور اباؤٹ سیونٹی پرسینٹ سیونٹی پر پاؤنڈ ہی ناؤ گوز آن ٹو ٹاک آف اے پاسبل سولوشن یہ انٹروڈکشن کا ہی حصہ ہے اور اب وہ اس نے پہلے پرابلم بتائی اور اب وہ ایک پاسبل سولوشن بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حل ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں سم ملز آر ناؤ ریپلیسنگ سم آف دا ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ان دے فرنش ود سلیکیٹ ایکسٹینڈرز Because of the average price of silicate extenders is only $500 per ton, well under half the cost, titanium di- uh, uh, cost of titanium dioxide, the savings are very great. He is also giving a rationale for that possible solution. So, first he told the problem, then he told him that this can be a problem, and then he told him that this can be a problem, why can it be a problem? To determine whether we could enjoy a similar savings for a 30-pound book paper, I have studied the physical properties, material handling re- uh, requirements and cost of two silicate extenders, Tricil 606 and Xenolux 2060. He is now saying what he did to investigate the possible solution. Solution jo possible tha, wo unne bataya aur companies ke hawale se ke aur companies ye kar rahi hai aur isme unko ye fayda hai. Phir unne ye bataya ke unne kya uh, cheez study ki? اس سلو اس وہ جو پاسبل سلوشن تھا جو کہ ایک حل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ان نے کیا ریسرچ کی ہے کیونکہ صرف یہ اس صرف اس لیے کہ اور کمپنیز استعمال کر رہی ہیں صرف یہ دیکھ کے تو اس چیز کو اڈاپٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا اس کے لیے خود بھی اپنی ریسرچ کرنی ہوگی خود بھی دیکھنا ہوگا کہ اور کمپنیز کو شاید فائدہ ہو لیکن آپ کو فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ اور کمپنیز کو دیکھ کے آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں تو اس لیے جو بھی سلوشن ہے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں تو ان نے فواز نے فزیکل پراپرٹیز مٹیریل ہینڈلنگ ریکوائرمنٹس اور کاسٹ دو دو قسم کے سلیکیٹ ایکسٹینڈرس کی دیکھی جنرلی دی انٹروڈکشن ٹو اے لانگ فیزیبلٹی رپورٹ اینڈ آلسو موسٹ شارٹ ونس شوڈ آلسو انکلوڈ اے پریویو آف دی مین کنکلوژنس اینڈ پرہیپس دی میجر ریکمنڈیشنس فواز ان ہز انٹروڈکشن انکلوڈیڈ ہز میجر کنکلوژنس لیٹس ہیو اے لک I conclude that one of the silicate extenders, Xenolux 2060, t looks promising enough to be tested in a mill run. Now, we will see that the possible solution is that there are two alternatives, and there is one that concludes that one is the best. So, the recommendation is that we should use the one that we should use. As another example, let's consider the way Shazi wrote the introduction of a feasibility report that she prepared for the board of directors of the bank that employed, employs her. First, we saw Fawaz, who is an engineer. Now, we see Shazi, who is a bank in a bank, and the board of directors has asked feasibility for her. She was asked to evaluate the feasibility of opening a new branch of the bank in a particular area of the city. She begins by announcing the topic of her report. Let's see what she started. She says, this report discusses the feasibility of opening a branch office of Al Shami Bank in Gulberg, Lahore. Then, after giving a sentence of background information 
about the source of the bank's interest in exploring the, this possibility. Shazi emphasized the importance of such a feasibility study. पहले तो उन्होंने थोड़ा सा पहले बताया कि वो क्या रिपोर्ट क्या है उसको अनाउंस किया फिर उनने एक जुमला बताया कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है उस बैंक के बैंक क्या इंटरेस्ट क्या है वो क्यों ये ब्रांच खोलना चाह रहे हैं और फिर उनने इस फिजिबिलिटी की इंपॉर्टेंस बताई देखते हैं किस तरह इन द पास्ट अल शामी बैंक हैज़ अप्रोच द ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेज विद ग्रेट केयर विच इज़ अनडाउटेडली a major reason why it has become the most successful small privately owned financial institution in gulbarg shazi also included her major conclusions she said overall gulbarg offers an enticing opportunity but would present al shami bank with some challenges it has not faced before to unne bata diya ke gulbarg mein bank ki branch kholne mein fayda bhi hai lekin kuch challenges bhi honge kuch problems bhi honge jo ke pehle nahi bank ne face kiye तो जाहिर है उन प्रॉब्लम्स को भी डील करना होगा द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज ऑफन कंबाइंड विद वन और मोर ऑफ द अदर सिक्स एलिमेंट्स हमने सात एलिमेंट्स देखे थे एक सुपर स्ट्रक्चर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें ए, एक सेक्शन तो इंट्रोडक्शन हो गया बाकी जो छः हैं उनमें से एक या एक से ज्यादा इंट्रोडक्शन में बहुत बार आ जाते हैं अनदर एलिमेंट इज ऑफ अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज द क्राइटेरिया Uh, criteria are the standards that you apply in a feasibility study to evaluate the alternative courses of action that you are considering jo bhi ab mukhtalif cheezein dekhenge ki jinko dekh ke aap ye decide karenge ki aapne ek course of action lena hai ya nahi lena hai wo mukhtalif jo cheeze hain ye mukhtalif considerations hain unko criteria hum kehte hain for instance to assess the feasibility of opening uh, the new branch office shazi uses many criteria these criteria may include the existence of a large enough market kya us area mein itni market hai itne log hain jo us bank ko istemal kare uh, it may include a good possibility of attracting depositors away from the competition ab jo uh, log hain jo bank mein paise deposit karenge unko uh, jin banks mein wo already paisa rakh rahe hain udhar se khinch ke udhar se hata ke apne bank mein la sakte hain ya nahi the likelihood that profits uh, on the deposits at the branch will exceed the expenses of operating it zahir hai jab ek branch nahi kholenge to uske kuch kharche kharche bhi honge to ab wo dekhna hai unne ki wahan jo uh, unko uh, imkan hai ki jitne pro- uh, deposits aayenge unse kuch fayda hoga wo us, us branch ke kam se kam sare expenses pure ho jayenge ya nahi ho jayenge another criteria would be the reasonableness of the financial outlay required to open the office कितना खर्चा आएगा जो जो खर्चा आ रहा है नए नई ब्रांच खोलने में वो रीजनेबल है या नहीं है सो कीपिंग ऑल दिस क्राइटेरिया इन माइंड शाजी विल लुक एट वेदर इट इज फिजिबल टू ओपन अ ब्रांच इन गुलबर्ग और नॉट नाउ देर टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया यू कैन डिवोट अ सेपरेट सेक्शन टू आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग दैम writers often do this the often ki have a separate section where they identify the criteria and explain them but they do this mostly in long reports or in reports where the criteria themselves require extended explanation or the other way could be to integrate your presentation of the criteria into other elements of the report fawaz did this in the following sentence from the थर्ड पैराग्राफ ऑफ हिज इंट्रोडक्शन लेट्स हैव अ लुक फवाज अगर आपको याद हो अभी हमने देखा था जो एक प्रोसेस इंजीनियर थे एक पेपर मिल में तो उनने अपने जो क्राइटेरिया थे उनको अपनी रिपोर्ट के और एलिमेंट्स में ही उन अपनी रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में ही उनने उनको प्रेजेंट कर दिया एक अलग सेक्शन क्राइटेरिया का नहीं किया था उनने कहा टू डिटर्मिन वेदर वी कुड इन्जॉय अ सिमिलर सेविंग फॉर आर थर्टी पाउंड बुक पेपर आई हैव स्टडीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज मटीरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ द टू सिलिकॉन एक्सटेंडर्स ये तीन चीज़ें थी उन्हें तीनों क्राइटेरिया यहाँ लिस्ट कर दिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मटीरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट तो इनको अब उनने अलग से डिस्कस नहीं किया कि ये ये क्राइटेरिया उनने अलग सेक्शन में या अलग से ये नहीं कहा कि ये तीन क्राइटेरिया हैं जब उन्हें बता दिया कि उनको इन उनने इन तीन क्राइटेरिया को देखा तो जाहिर है इन्हीं की बेसिस पे जो भी डिसीजन है वो लिया जाएगा फॉर ईच ऑफ द जनरल क्राइटेरिया named in the uh, sentence for was had some specific criteria 
for instance at the beginning of his discussion of the physical properties of the two extenders he named the three properties he evaluated jab unne us criteria ko dekha ke extenders ki physical properties kya thi to phir unne aur specific jo categories dekhi jo teen different properties dekhi unko unne name kar diya to jo bhi criteria hai uske andar सब क्राइटेरिया भी हो सकते हैं या ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी होते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है अब जैसा कि हमने देखा फवाज़ ने अपने क्राइटेरिया को शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दिया एंड देर थ्री गुड रीजंस फॉर फॉर प्रेजेंटिंग द क्राइटेरिया अर्ली ऑन इन योर रिपोर्ट फर्स्ट योर रीडर्स नो दैट द वेलिडिटी ऑफ योर कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया दैट यू यूज टू वैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव and they want to evaluate the criteria themselves so they find out that whatever uh, you are saying whatever um, uh, conclusions you're going to be make uh, you're going to be making depends on these particular criteria and th- they may while they are reading your report then they can keep those criteria in mind to evaluate what you're saying as well secondly your discussion of the criteria tells your readers a great deal about the scope of your study jab aap apne criteria ko shuru mein bata denge ki aapne ye 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 cheezein dekhi to aapke padhne walon ko bhi aapke jo report hai uske scope ka andaza ho jayega ki acha ye 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 jo report hai ye itne elements ko pe focus kar rahi hai aur itne pe nahi kar rahi hai ya ye andaza unko ho jayega ki aapki report ki breadth kitni hai scope kitna hai thirdly your discussion of the alternative uh, course of action will make much more sense to your readers if they know in advance the criteria of your evaluation agar unko pehle se andaza hoga ki aapne ab different course of action ko jab aap consider kar rahe hain pros and cons dekh rahe hain to aapne kya criteria use kiye unko pehle se pata hoga to unke liye zyada aasani hogi aapke jo evaluations hain unko samajhne mein one section will be the um, sources of your criteria often the person who asks you to undertake a study will simply tell you what criteria to apply bahut baar ye hoga ke jab aapko agar aapko kaha gaya ho bataya gaya ho ki aapne ek feasibility study banani hai to aapko sath mein ye bhi bataya jayega ki aapne kya kya criteria madde nazar rakhne hai aapne kin kin cheezon ko madde nazar rakh ke ek action lene ki feasibility banani hai however in other situations your readers may expect you to identify the criteria based on the fact that you possess technical knowledge about the field that you're writing for तो जबकि कुछ सिचुएशंस में तो ये होगा कि आपके जिनने फीजिबिलिटी रिपोर्ट डिमांड की वही बताएंगे कि आप ये ये चीज़ें मद्देनज़र रख के रिपोर्ट बनाएं बहुत सिचुएशंस में लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको ना बताया जाए कि क्या क्राइटेरिया है क्योंकि जो रीडर्स हैं या जिनने फीजिबिलिटी आपसे मांगी है वो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट समझ के और कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट बनाएँ और आप ही क्राइटेरिया जो हैं उनको डिटर्मिन करें दे फोर कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया as you develop your criteria you will find that it is helpful to know that it work criteria often address one or more of the following questions the criteria will be uh, chosen keeping in mind will will the course of action really do what's uh, wanted you also need to keep in mind uh, can we implement the course of action that uh, will be recommended can we afford the course of action and is it desirable ye sab cheeze charon cheeze aapne madde nazar rakh ke apne criteria aap determine karenge coming to the method of obtaining your facts zahir hai jab aapne ek apne criteria determine kar liye ki aapne ye ye cheeze dekh ke ya in in cheezon ke hawale se aapne information leni hai ab jab aap information le rahe hain to aap kis tarah information le rahe hain apne facts ko aap kis tarah obtain kar rahe hain when you tell your readers how you obtain your facts your the uh, a question that your readers will most uh, commonly ask themselves is are the facts reliable aapne jo facts liye hain jahan se jama kiye hain information wo sources aapke reliable hain ya nahi hain jo aap unko information de rahe hain wo sahi hai ya nahi hai so you need to show your readers that and you need to assure them that you have used reliable information that you have used reliable sources so that the information that you're presenting can be a sound basis for making decisions uh the source of your facts will depend upon the uh, nature of your study uh whether your study is library research 
whether it's uh, calls to manufacturers, interviews, uh, meetings with other experts in your organization, surveys, laboratory research, all these would be the different ways of obtaining your data, the different sources that you tap in order to get your information. You can information in different places, in information the amount of detail you need to uh, supply about the methods of uh, your uh, of obtaining facts depends upon your readers and situation but in each case your goal is to say enough to satisfy your readers that your information is trustworthy jitna aapko lage ki itni information deke aapke padhne walon ko ye tasalli ho jayegi ki aapki jo information hai wo trustworthy hai wo uh, reliable hai aapne utni information deni hai apne methods ke bare mein for example, Shazi, the banker, used some fairly technical procedures to estimate the amount of deposits that Al Shazi Bank would expect from a new branch in Gulberg. Um, now, deciding where to describe your methods depends on how many different techniques you use. If you used one or two techniques, you could describe each in a paragraph or section. अगर एक दो टेक्निक्स ही आपने इस्तेमाल की तो आप उनको एक एक पैराग्राफ या एक सेक्शन में बता सकते हैं बट इफ यू यूज्ड सेवरल टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग डेटा ईच पर्टेनिंग टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस यू माइट मेंशन ईच ऑफ देम एट द पॉइंट एट व्हिच यू डिस्कस द रिजल्ट्स दैट यू ऑब्टेंड अगर आपने बहुत तरीके इस्तेमाल किए और आपके फीजिबिलिटी या रिसर्च के डिफरेंट सेक्शंस में उनका जिक्र आया तो फिर आप जहां उनके रिजल्ट्स का जिक्र आ रहा है वहां आप method that you have obtained information and what you have results are. Because if you tell all of them and then tell all of the results are later, then the audience will not be able to link up. Coming to the next section, which would be the overview of alternatives. Before you begin your detailed evaluation of the alternatives, you must be sure that your readers understand what the alternatives are. ظاہر ہے آپ نے جب ڈفرنٹ آلٹرنیٹوز بتائیں گے تو آپ نے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے پڑھنے والے بھی کلیئر ہوں کہ آپ آخر کون سے آلٹرنیٹوز کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا ایک اوور ویو دیں سم ٹائمز یو نیڈ ٹو ڈیوٹ اونلی اے فیو ورڈز ٹو دا ٹاسک آف گیونگ دس اوور ویو اینڈ سم ٹائمز یو نیڈ اے لانگر سیکشن فار ایگزامپل امیجن دیٹ یو ورکڈ فار اے چین آف کنوینئنس اسٹورز دیٹ ہیز آسٹ یو ٹو انویسٹیگیٹ دا فیزیبلٹی of increasing starting salaries for store managers as a way of attracting stronger applications for job openings. If you are stores in chain and you have said that you have made a feasibility that we keep the managers and we increase their starting salaries and increase them so that we have better applications. Now, your readers will now not require any special explanation to understand the course of action you are assessing. However, you may sometimes need to provide extensive background information or otherwise explain the alternatives to your readers. For example, uh, when Jahangir needed to write a feasibility of replacing his employer's company-owned building-wide telephone system, he helped his readers piece together the more detailed comments he made in his point-by-point -point evaluation of the systems. Uh, جہانگیر تھے ایک ہمارے ایک اگزامپل لیتے ہیں جہانگیر کا جن نے اپنی کمپنی میں جو پوری بلڈنگ میں ٹیلی فون سسٹم تھا اس کو ریپلیس کرنے کی فیزیبلٹی بنانی تھی اب ان نے اپنے ریڈرز کی آسانی کے لیے جو ڈیٹیل کامنٹس ان نے دیے تھے وہ ان نے پوائنٹ بائی پوائنٹ ایویلویشن کے طور پر لکھے تو اس طرح یہ مد نظر رکھے کہ آپ کی فیزیبلٹی آپ کیوں بنا رہے ہیں کتنی بیک گراؤنڈ انفارمیشن چاہیے کتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے ہے جو آپ ڈفرینٹ چوائسز دکھا رہے ہیں اس حساب سے آپ ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے اگر آپ ایک صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سٹور میں نئی جابز اٹریکٹ کرنے کے لیے نئی جابز پہ اٹریکٹ کرنے کے لیے مینیجرز کو سیلری زیادہ دینی ہے تو شاید اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ اوور ویو نہیں دینے کی ضرورت آلٹرنیٹوز کی کیونکہ آلٹرنیٹوز آپ کی یہی ہیں کہ آپ یا جتنی سیلری دے رہے ہیں اتنی دیں یا آپ بڑھائیں تو اس کی آپ کو بہت ڈیٹیلڈ اوور ویو دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ٹیکنیکل بات ہے جس طرح کے جہانگیر کے اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ان نے پوری بلڈنگ میں جو ٹیلی فون سسٹم تھے اس کو ریپلیس کرنا تھا تو اس کے لیے ان نے ظاہر ہے ڈفرنٹ آپشنز دیکھے ہوں گے ڈفرنٹ آلٹرنیٹوز دیکھے ہوں گے کہ کس طرح ریپلیس کریں کس چیز سے ریپلیس کریں تو وہ پھر ان کو ان آپشنز کو 
कि जो उन वो जो अल्टरनेटिव्स थे उनका एक ओवरव्यू देने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से अगर उनने उनने दिया तो वो पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा आसान है समझना नाउ कमिंग टू दी इवेलुएशन सेक्शन दी हार्ट ऑफ अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज द डिटेल्ड इवेलुएशन ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन और द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू हैव स्टडीड वो आपका बेसिक जो है की uh, है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो इवेलुएशन है आपने जो डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन को देखा जिनको स्टडी किया उन उनके बारे में आपने क्या आपकी क्या इवेलुएशन है इन मोस्ट फिजिबिलिटी स्टडीज राइटर्स ऑर्गेनाइज द इवेलुएशन सेक्शन अराउंड देयर क्राइटेरिया जो उनने मुख्तलिफ क्राइटेरिया रखे थे uh, एक कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्कस uh, करने के लिए एवेलुएशन उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है एवेलुएशन उसके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होती हैं For example, in her study of the feasibility of opening a new uh, branch office of a bank, Shazi devoted one section to the size of the market, another to the competition, a third to prospective income and expenses, and so on. हमने ये सवालात देखे थे कि ये क्या क्या चीजें उन्हें consider किए हैं, क्या क्या criteria उन्हें consider किए हैं. अब उन्हें अपनी evaluation के लिए हर criteria का एक section रखा और उसको फिर evaluate किया कि उसके बारे में उनकी क्या राय है. Now, after your evaluation comes the conclusions. Your conclusions are your overall assessment of the feasibility of the courses of action that you have studied. You might present your conclusions in more than one place in your uh, report. You could present your conclusions in two or three places in your report. You should uh, certainly mention them in a summary form near the beginning, and then. वेयर एवर नीड बी यू मैंशन द कंक्लूजन लेटर ऑन इन द रिपोर्ट बट दे शुड कम समेयर इन द बिगिनिंग सो दैट यूर रीडर्स नो अप फ्रंट वॉट इट इज दैट वॉट कंक्लूजन यू आर गोइंग टू बी ड्रॉइंग फ्राम योर रिपोर्ट उनको अगर आप शुरू में नहीं लिखेंगे तो पूरी रिपोर्ट पढ़ते हुए भी रीडर्स को इतना इतनी समझ नहीं आएगी कि आखिर आप क्या कंक्लूजन uh, आपने ड्रा किया क्योंकि उनको उसके साथ साथ सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्या uh, uh, कहना चाह रहे हैं लेकिन अगर एक समरी फॉर्म में पहले से आपने लिख दिया होगा तो कोई सस्पेंस नहीं होगा बेहतर है कि उनको वो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे जो आपकी कंक्लूजन है उसके लिए एंड देन फाइनली द रिकमेंडेशंस इट इज कस्टमरी टू एंड अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाय आंसरिंग द डिसीजन मेकर्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वट डू यू थिंक वी शुड डू समटाइम्स योर रिकमेंडेशन विल परटेन डायरेक्टली टू द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू स्टडीड you can say do this or don't do this uh, at other times you won't be saying so directly but you will be uh, suggesting some recommendations you may also discover that you were unable to gather all the information you needed to make um, a firm recommendation kai baar aise hoga ki aap ek firm recommendation nahi de sakenge kyunki aapko shayad puri information hi nahi mili to fir aap suggestions apni denge in this lecture we looked at some typical writing situations where you would write a feasibility report uh, we looked at the questions that readers are most likely to ask we looked at a superstructure for feasibility reports where we looked at the different elements of introduction the criteria the different ways of presenting criteria their importance uh, the sources of the criteria the four common types of criteria uh, we looked at the method of obtaining facts uh, overview of alternatives then we looked at the element of evaluation and the fact that we need to choose carefully between the alternating pattern and the divided patterns and what they mean we talked about dismissing obviously unsuitable alternatives and putting the most important points first we also looked at the importance of conclusions and recommendations we looked at sample outlines a planning guide and sample feasibility reports if you have any questions please feel free to email us until next time allah hafiz